Hello everyone. I am Dr. Ava Kumari. Today I am going to teach you international marketing. It is a very important topic and interesting topic for you. Now the introduction section. What is the literary meaning of international marketing? International marketing is defined as the performance of business activity designed to plan, price, promote and direct the flow of companies, goods and services to consumer or users in more than one nations for a profit. Yani international marketing में वो सारे business activity जिसके लिए हम plan करते हैं price से related, promotion से related जिससे कि हम अपना goods and services को एक से अधिक country में marketing process के through international marketing के through जिस process पे आते हैं उसे international marketing कहते हैं इसे अगर हम formula के through present करने की कोशिश किए हैं जिसे हम कह सकते हैं कि international marketing is the combination of two words that is international plus marketing. What is the meaning of international? International means involving two or more countries. जब दो या दो से अधिक country आपस में involve होते हैं तो वो international हो जाते हैं. Marketing, marketing का key point ही होता है satisfied customer. Satisfied customer. Marketing means attracting and retaining a growing base of satisfied customer. That means हमें attract करना है और retain भी करना है. किस तरह के customer को? Satisfied customer को. अगर हम combined form में कहें, तो international marketing it is a process of involvement of two or more countries to attract and retain the satisfied customer. ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक कंट्री आपस में मिलते हैं ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट भी करें रिटेन करें और उसे सेटिस्फाइड करें इन जनरल वी कैन से दैट इंटरनेशनल मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इन्वॉल्विंग बायर एंड सेलर वट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टी नेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन प्राइस कंसेप्शन प्राइसेस प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियल गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉट कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग के कंसेप्ट बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि फॉरेन मार्केटिंग किसे कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं ग्लोबल मार्केट सबका मीनिंग एक ही लगता है तो मैं कोशिश की हूँ सबको डिफ्रेंशिएट करने की फर्स्ट डोमेस्टिक मार्केटिंग डोमेस्टिक मार्केटिंग दैट मीन्स मार्केटिंग प्रैक्टिस विद इन द होम और कंट्री अगर हम uh, वो सारे मार्केटिंग प्रैक्टिस करें अपने कंट्री के अंदर ही करें तो वो डोमेस्टिक मार्केटिंग होगी फॉरेन मार्केटिंग इट रेफर्स टू डोमेस्टिक मार्केटिंग विथ फॉरेन कंट्रीज अगर हम डोमेस्टिक मार्केटिंग के साथ ही फॉरेन कंट्री के साथ अगर मार्केटिंग प्रोसेस करते हैं तो वो फॉरेन मार्केटिंग हो जाएगी कंपेरेटिव मार्केटिंग कंपेरेटिव मार्केटिंग जैसे नाम से ही क्लियर है कि कंपेरेटिव कंपेरेटिव कभी भी कंपेरिजन अपने आप के साथ नहीं किया जाता है सिंगल किसी प्रोडक्ट सिंगल पर्सन या सिंगल कंट्री का अपने आप कंपेरिजन नहीं होता कंपेरिजन करने के लिए एक दूसरे के साथ ही जरूरत होती है दूसरे कंट्री के साथ तो यहाँ पर क्या है कि अनालिटिकल कंपेरिजन ऑफ मार्केटिंग मेथड प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज यानी अनालिटिकल कंपेरिजन करनी होगी अनालिटिकल कंपेरिजन मार्केटिंग मेथड प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज ना द नेक्स्ट इज वॉट इंटरनेशनल मार्केटिंग मार्केटिंग प्रैक्टिस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट दैट मीन्स टू और मोर कंट्री नेशनल मार्केट टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड द लास्ट इज वॉट ग्लोबल मार्केटिंग ग्लोबल मार्केटिंग मार्केटिंग प्रैक्टिस कैन बी एक्सटेंडेड कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे वर्ल्ड वाइड जब वर्ल्ड वाइड तक हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग का प्रोसेस चलेगा जिसमें सारे कंट्री कवर होते हैं एक लार्ज नंबर पे कंट्री कवर हो जाते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग से डिफ्रेंशिएट करता है और इसका एरिया इंटरनेशनल मार्केटिंग से लार्ज हो जाता है अगेन इन सिंपल वर्ड वेन टू कंट्रीज एक्सचेंज एक्सचेंज करेंगे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द क्या किस चीज से मोटिव ऑफ द बिजनेस ट्रेड द प्रोसेस इज कॉल्ड वो प्रोसेस को ही कहा जाएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग नाउ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग नेचर दैट मीन्स स्वभाव इसका हिंदी मतलब होता है प्रकृति हर व्यक्ति का अपना एक प्रकृति अपना एक स्वभाव होता है उसी तरह हर मार्केटिंग प्रोसेस या हर बिजनेस एक्टिविटी का भी अपना एक स्वभाव होता है तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की ओर जाते हैं तो हमारे में भी ये स्वभाव होनी चाहिए तो इसमें क्या मिलेगी सबसे पहले 
ब्रॉडर मार्केट इज अवेलेबल जब भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे तो मुझे मार्केट तो मिलेगी लेकिन किस लेवल पे ब्रॉडर मार्केट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू सेट ऑफ अनकंट्रेबल वेरिएबल्स हमें अनकंट्रेबल जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो वो वेरिएबल्स मिलेगी इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमारी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर ब्रॉडर कॉम्पिटेंस हमारी कॉम्पिटेंसी इतनी अधिक होनी चाहिए जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रूव कर सकें और कॉम्पिटिशन्स के बिना तो कोई भी बिजनेस चल नहीं सकती है और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें मार्केटिंग करना है तो कॉम्पिटिशन्स तो रहेगी ही लेकिन किस लेवल पे होगी इंटेंस और लास्ट में क्या कह सकते हैं इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड चैलेंजेस इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस अगर करना है तो रिस्क तो होगी और वो किस लेवल पे रिस्क होगी हाई रिस्क पे होगी और चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करनी होगी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग का स्कोप यानी एरिया कहाँ तक जाता है तो इसकी एरिया सबसे पहले है इम्पोर्ट इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर अ ब्रांड कंपनी और जनरल कंपनी दैट कैन रीसेल इट टू पोटेंशियल कस्टमर ऑफ देयर ओन यूज क्रिएशन ओन यूज क्रिएशन एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट लाइन हम इम्पोर्ट करते हैं कोई भी सामान इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू ताकि अपने हम ओन क्रिएशन को इम्प्रूव कर सके अपने प्रोडक्ट लाइन को इन्हांस कर सके ना द नेक्स्ट इज वॉट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट कंपनी एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट और देयर फ्रेंचाइज फॉर जेनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यू विच टाइप ऑफ रेवेन्यू ह्यूज रेवेन्यू एंड बूस्ट फॉर द ब्रांड हम एक्सपोर्ट करेंगे जिससे कि हमें ह्यूज रेवेन्यू मिलेगी और अपने प्रोडक्ट को हम ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना तो थर्ड टॉपिक इज वॉट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट यानी वो एग्रीमेंट करेंगे जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल होगी ना कि लॉन्ग टर्म के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए होगी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग फॉर को प्रोडक्शन और इवन इन टेक्निकल असिस्टेंस यानी हम को प्रोडक्शन या टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हम कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के पास जा सकते हैं या इस मोड को ले सकते हैं नेक्स्ट इज वॉट ज्वाइंट वेंचरिंग नाम से ही क्लियर है ज्वाइंट वेंचरिंग वेंचरिंग में वेंचर जब दो या दो से अधिक वेंचर आपस में ज्वाइंट होकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो ज्वाइंट वेंचरिंग में आएगी तो ज्वाइंट वेंचरिंग इज द नेम ऑफ कोलाबरेटिव कोलाबरेटिव एसोसिएशन ऑफ वॉट टू ब्रांड्स ऑफ अ रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम दिस न्यू फॉर्म वर्क अंडर द बैनर ऑफ बोथ वेंचरिंग ब्रांड्स एंड द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनी जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होगी वो दोनों कंपनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी और ये एक ही बैनर पे काम करेंगे नेक्स्ट इज वॉट कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूज टैक्टिस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर कम करना चाहते हैं तो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस पे ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फुल्ली ऑन मैनुफैक्चरिंग फुल्ली ओन मैनुफैक्चरिंग इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी टू टेक फुल कंट्रोल ओवर बोथ द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन इन द टारगेट अगर हम चाहते हैं कि अपने पोटेंशलिटी पर हमें विश्वास है तो हम प्रोडक्शन और प्रमोशन पर पूरी कंट्रोल करके टारगेट मार्केट को ले सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें फुल्ली ओन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस पर जाना होगा ना द नेक्स्ट इज वॉट स्ट्रैटेजिक अलायंस स्ट्रैटेजिक अलायंस गेनिंग अ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटेटिव द बेस्ट ऑप्शन टू चूज स्ट्रैटेजिक अलायंस जब हमें अपने कॉम्पिटिटर को रिड्यूस करना है और हमें अपने फ्रेंड को बढ़ाना है तो हमें स्ट्रैटेजिक अलायंस पे ले जाना चाहिए इट वर्क्स जस्ट लाइक द कंसेप्ट विच सेज दैट एनिमी ऑफ योर कैन बी योर फ्रेंड यानी हमारे जो एनिमी है वो भी हमारे फ्रेंड बन जाएंगे स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू नेक्स्ट इज वॉट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर हेल्पफुल इन अचीविंग हम अचीव कर सकते हैं इस प्रोसेस से क्या हम प्रोसेस से क्या अचीव कर सकते हैं स्किल्ड लेबर फोर्स और फॉर द ब्रांड विथ कंपेरेटिवली एक्सपीरियंस्ड वर्कर और उससे हमें एक्सपीरियंस वर्कर की प्राप्ति होगी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंस मीन्स वॉट इम्पॉर्टेंस दैट मीन्स हम कितने बेनिफिटेड होंगे अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे तो पहला क्या होगा डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन इंक्रीज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी काउंटर कॉम्पिटिशन्स होगा रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्हांस होगी रिड्यूस हो जाएगा बिजनेस रिस्क हम कंट्रोल कर लेंगे इन्फ्लेशन्स पर और प्राइस राइस पे और द नेक्स्ट इज वॉट प्रोडक्ट ऑफ्सलेंसेज जो हमारी प्रोडक्ट है 
जो बच जाती है वो दूसरे कंट्री में हम यूज़ करके उसको ऑप्सोनेसेज यानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी हर कंट्री की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें मिलेगी और साथ ही साथ टू क्रिएट रिसर्च अपॉर्चुनिटी रिसर्च अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं हेल्प इन पॉलिटिकल पीस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हमारा ट्रेड रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस पे भी पड़ती है पॉलिटिकल रिलेशंस अगर अच्छी हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी इन्हांस होगी जिससे कि रैपिडली हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबल यूज़ कर सकते हैं वो उसे हम वेस्टेज नहीं होने देंगे इससे क्या होगी कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम अगर अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो अगर हमारे इंडिया में सबसे बिगेस्ट अगर प्रॉब्लम है तो अनएम्प्लॉयमेंट का है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन नेशनल इनकम नेशनल इनकम भी इन, हमारा इन्हांस होगा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा इंटरनेशनल कोलाबोरेशन होगी और एक कंट्री दूसरे कंट्री के कल्चर से काफ़ी क्लोज हो जाएंगे ना द फैक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए तो देर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर दैट मीन्स कंट्रेबल कंट्रेबल जो हमारे कंट्रोल में है इसके लिए हमें सोट एनालिसिस करना होगा सोट दैट मीन्स स्ट्रेंथ वीकनेसेज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हमें देखना होगा कि वॉट इज़ आवर स्ट्रेंथ क्या हमारे पर इंथुजियास्टिक एम्प्लॉयज़ हैं और हमारी प्रोडक्ट यूनिक है अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ है तो हम जाकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं साथ ही साथ हमें अपने वीकनेसेस को देखनी होगी नो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड लिमिटेड फाइनेंस हमें देखना होगा कि क्या हमारे कस्टमर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं या और हमारा फाइनेंस कितना हमें सपोर्ट करता है ये अपना ध्यान देना होगा कि हमारी वीकनेसेस क्या है साथ ही साथ अगर हम बड़े काम के लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी उससे हमें क्या मिलेगी पोटेंशियल्स कस्टमर्स मिलेगी साथ ही साथ ये थ्रेट भी बना रहता है कि हमारे पास बजट अलाउ कर रहा है या नहीं बिगर बजट है या नहीं नॉ द एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मीन्स अनकंटरेबल अनकंटरेबल दैट मीन्स जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो अनकंटरेबल जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो कौन कौन से हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट पोलिटिकल इन्वायरमेंट लीगल इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ये सभी इन्वायरमेंट जो हैं ये अनकंटरेबल है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी एक्टिविटी इनके अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए तभी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपने आप को सक्सेसफुल प्रूफ कर सकते हैं ना द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें किस प्रोसेस से जाकर उसमें एंटर करना चाहिए तो देर आर सिक्स स्टेप फॉर एंटरिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग फर्स्ट स्टेप इज वॉट डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज सेकेंड मार्केट सेलेक्शन थर्ड प्रोडक्ट सेलेक्शन फोर्थ सेलेक्शन ऑफ एंट्री मोड फिफ्थ सेलेक्शन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड सिक्स इज सेलेक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नाउ स्टेप वन डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज जब भी हम इंटरनेशनलाइज के लिए डिसाइड करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारा प्रजेंट एंड फ्यूचर ओवरसीज अपॉर्चुनिटी कितना है प्रेजेंट भी देखना होगा फ्यूचर भी देखना होगा साथ ही साथ हमें अपने डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी में भी देखना होगा कि उसका असर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में उसके बाद हमें चेक करना चाहिए अपने रिसोर्स पे रिसोर्स ऑफ द कंपनी क्या हमारे रिसोर्स सपोर्ट करती है इंटरनेशनलाइज की ओर और, और साथ ही साथ देखना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव हायर है तो हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की ओर जाना चाहिए ना द स्टेप टू इज़ वॉट मार्केट सेलेक्शन मार्केट का सेलेक्शन करना होगा जिसके लिए फर्स्ट बेसिस होगा जोग्राफिकल प्रॉक्सीमिटी मार्केट पोटेंशियल ऑफ द कंट्री मार्केट असेस एंड मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख कर ही मार्केट का सिलेक्शन करना चाहिए ना द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी तो हम अपने आप को इंटरनेशनली प्रूव कर सकते हैं तो उसमें देखना होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेरे प्रोडक्ट में कितनी इलास्टिसिटी है और साथ ही साथ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट का कितना डिमांड है 
now the step four is what selection of entry mode हम किस इंट्री मोड के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है हम एक्सपोर्टिंग के थ्रू जा सकते हैं लाइसेंसिंग जा सकते हैं फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक अलायंस असेंबली एंड मर्जर एंड एक्विजेशन में ये सारे पॉइंट को आगे के टॉपिक में डिस्कस डेफ्ट में कर चुकी हूँ अब स्टेप फाइव सेलेक्शन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे कि हम उसको सेलेक्ट करना होगा तब जाकर हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग की ओर जाना चाहिए तो सबसे पहले प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज प्राइस के स्ट्रैटेजी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज एंड द प्रमोशन स्ट्रैटेजीज ये सारे स्ट्रैटेजीज मिलकर ही हम मार्केटिंग मिक्स कर सकते हैं ना द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज वॉट स्टेप सिक्स सेलेक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स असेंबल ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर कर सके और प्रूफ कर सके तो एक्सटेंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरनेशनल में कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा ही और उस पर मैं कमिट हूँ फिर उसका हमारा नेचर ऑफ इंटरनेशनल ऑरियंटेशन होना चाहिए साइज भी हमारा इंटरनेशनल मार्केट के लिए सुटेबल होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए सुटेबल होना चाहिए हमेशा जो प्लान बनना चाहिए वो एक्सपेंसिस बनना चाहिए और नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट लाइन हमारा जो प्रोडक्ट लाइन भी होना चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक लंबा पैनल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट लाइन के लिए और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन मार्केट फॉरेन मार्केट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हमें फुलफिल करनी चाहिए ये करने से ही हम अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को फुलफिल कर सकते हैं आज के टॉपिक में हम लोग यही रखे हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वामेंट एंड ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वामेंट के बारे में बताऊँगी थैंक यू